Hola, ¿cómo están? Saludos. Yo estoy un poco resfriada y por eso mismo voy a prepararme un té de jengibre. Así que te pido que me acompañes para que sepas cómo preparar y conozcas un poco de los beneficios del jengibre con la miel. Acompáñame. El jengibre. Yo no sabía que el jengibre era tan buen antioxidante. Y también es buenísimo para la gripe. Yo hace unos tres días comencé con la gripe. De hecho, compartí con ustedes un caldito de gallina, una infusión, como le llamen, con mucho jengibre, ajo y cebolla para curarme. Este es mi tercer día ya. Hasta ahora me terminé el caldito. Pero ahorita mismo me voy a preparar un té de jengibre porque me está dando tos y sé que el jengibre tiene una larga historia de usos de diferentes maneras en la medicina tradicional y también en la medicina alternativa, la medicina casera y mucha gente lo usa para la digestión, otros para las náuseas, en este caso yo estoy usándolo para la gripe. Y el resfriado común, yo lo estoy usando para la gripe y el resfriado que tengo que es un resfriado común. De hecho ya me hice el examen del COVID, gracias a Dios salí negativa. Pero yo, sé, yo sabía que era un resfriado porque a mí ya me dio y a mi esposo y sabemos que los síntomas de eso pues no quiero ni recordarlo porque es terrible. Y no voy a hablar de eso en este video, sino que... Vamos a hablar de las propiedades del jengibre. Y si usted no tiene acceso a una ramita o a una raíz de jengibre fresco, puede usarlo seco, en polvo, en aceite esencial. De hecho, Lisset me trajo un frasquito de aceite esencial de jengibre. Para resumir en pocas palabras todos los beneficios que nos aporta el jengibre. Y es muy especial para tenerlo en casa. Así que si se seca una raíz de estas, no lo tire. Si no puede conseguirlo fresco, consígalo en polvo y téngalo en casa. Y cada vez que usted sienta que necesita un buen té, que sea fresco, que sea de, de que le aporte grandes nutrientes esenciales para su cuerpo, haga un, una taza de té de jengibre. Porque sus propiedades son muy importantes, son antiinflamatorios y también son antioxidantes para nuestro cuerpo. Todos necesitamos ayudar al cuerpo con antioxidantes porque nosotros necesitamos por tanto óxido que tomamos, tanto químico que tomamos, es necesario tomar cosas que aporten una buena desintoxicación a nuestro cuerpo. Y qué mejor que con un té de jengibre. Y lo vamos a acompañar bueno, yo lo voy a endulzar con miel porque la miel también aporta buenos beneficios para la gripe, para el resfriado. Yo voy a usar esta. Es local. La hacen aquí en Connecticut. Eh, yo la compro aquí en el área local. Es orgánica. Este ya tengo seis meses el bote con él. Y como ven, no se ha granado. Está en muy bueno, huele rico y se, se sabe que es original, que no está adulterada. Ya está hirviendo el agua para está listo para ponerle nuestras raícitas. Aquí tengo las raíces. Ponemos una. Ponemos dos. Le voy a poner dos. Y lo voy a dejar hervir por aproximadamente dos a tres minutos, así. Luego lo tapo. Y lo voy a servir para que se enfríe y me lo tomo. Me voy a tomar este, es un litro de agua. Lo voy a estar tomando hoy para tratarme la gripe. Y lo voy a endulzar con miel. La miel es bien importante consumirla. ¿Por qué digo que la miel es bien importante consumirla? Siempre y cuando sea orgánica, sea ecológica. Que no le pongan azúcar a las abejas. 
la miel para que sea ecológica, orgánica, 100% pura, las abejitas tienen que salir y llevar el polen de las flores directamente a la colmena. Si usted tiene colmenas o si usted ha comprado miel y se le graniza, esa miel no sirve, es hecha de azúcar. Tal vez no le habrán puesto directamente el azúcar en la botella, pero sí le ponen el azúcar a las abejitas. Y las abejitas no tienen que salir y ahí mismo la agarran y la ponen. Esa miel no sirve. Así que la miel, para que sea buena y nos brinde energía y tiene efectos curativos, tiene que ser orgánica. Tiene que ser del polen de las flores para que rinda un efecto antialérgico a nuestro sistema. Es por eso que nos ayuda a que no nos dé alergia a principios de temporada, cuando la temporada es alta. Así que yo le animo que busque siempre la buena calidad. No importa lo que pague extra, lo importante es que lleve una buena calidad. La miel, aparte de darle una buena energía, nos va a dar un rico sabor a todas las bebidas que nosotros querramos. Y si eliminamos el azúcar blanca, la miel nos ayuda a perder peso. Si le gustó este video, le pido que se suscriba, que me deje un me gusta. Déjanos saber desde dónde nos estás mirando. Gracias por tu apoyo. Dios les bendiga grandemente. Y yo a disfrutar de este tecito. Qué buena falta me hace.